பெரிய செல்வந்தர் போட்டி வச்சாராம் ஒரு நீச்சல் குளம் அதில் யார் வேணாலும் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையிடலாம் அந்த நீச்சல் குளத்தில் விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு யார் துணிஞ்சி அந்த விஷப்பாம்பு இருக்கிற குளத்தில் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையிடுறானோ அவனுக்கு ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுப்பேன் அது வேண்டான்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு கொடுப்பேன் அதுவும் வேண்டாம்னா என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு போட்டி வச்சார் அதை மாப்பிள்ளைய தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு வழி நீச்சல் குளத்தில் குதிச்சு கரையிடணும் இப்போ அந்த ஊரில் இருக்கிற இளைஞர்கள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க அந்த குளத்தில் குதிக்கணும்னு ஆனால் குளத்தில் இப்போ ஒரு விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு இது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா யாருமே குதிக்கிறதுக்கு தைரியம் வரல திடீர்னு ஒருத்தன் துணிஞ்சு குதித்தான் பட பட படன்னு அடிச்சுட்டு போய் அந்த பக்கம் கரையிட்டான் கரையேறின உடனே பரவாயில்லையே ஒரு ஆள் வந்துட்டான்னு சொல்லி அவனை அந்த இளைஞனை போய் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா இவ்வளவு பெரிய விஷப்பாம்பெல்லாம் கிடக்கிற நீச்சல் குளத்தில் நீ துணிஞ்சு குதித்து கரையேறி இருக்கிற உனக்கு என்ன ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் கொடுத்துருவா நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுக்குவா சொல்கிறப்படி அப்படின்னா வேண்டாம் சார்ன்றிருக்கான் ஓஹோ அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு வேணுமா உனக்கு அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார் ஓ அப்படின்னா என் பொண்ணு வேணுமா அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார்ங்கிறான் ஏ அப்புறம் எதுக்கடா குதிச்சு என்ட்ட என்ன உனக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் என்னை எவன் பிடிச்சி தள்ளி விட்டவனே தெரியணும் அப்படின்றான் அது அதுக்காக அவன் பார்த்துருக்கான் அப்படி இருந்தால் தான் துணிச்சல் வரும் இந்த காலத்தில் எதுக்கு இவ்வளவு க சங்கடம்லாம் வச்சாங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு தலைவராக வர வேண்டிய ஒரு ஆள் கணவனாக இருக்க வேண்டியவனுக்கு துணிச்சல் இருக்கா தைரியம் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கறதுக்காக இப்படிப்பட்ட தேர்வு முறைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த காலத்துலலாம் இப்போலாம் கல்யாணம் பண்ணுறது ஆளுக்கு நேரில் பார்க்காமலே கூட கல்யாணம் நடக்குது இன்டர்நெட்டில் இப்போ சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்காரா பாரு காட்டுக்கெலாம் போக வேண்டாம் நேராக ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வா உனக்கு ஒன்றும் வியாதி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மற்றதை பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இருக்குது நிலைமை அதனால் குடும்பத்தில் வந்து அந்த கணவனாக இருக்கிற வேண்டியவனுக்கு பொறுப்பு அதிகம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் அனுசரித்து போக வேண்டியதாக வந்தான் அப்படி தான் இருக்குது அது ஒன்றுக்கு மேலே இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கள அது அது ரொம்ப அவஸ்தை ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது நம்ம சா இதெல்லாம் சொல்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் வந்து சங்கடத்தில் தான் கொண்டு வந்து விடும் நிறைய சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய இது என்ன தெரியுங்களா இயற்கை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம சில பேருக்கு எனக்கு பொம்பளை பிள்ள வேண்டாம் ஆம்பளை பிள்ள வேண்டான்னு சொல்லி இந்த ஸ்கேன் பண்ணி என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல ஆனால் இயற்கை வந்து அந்த ஐம்பது ஐம்பது ரேஷியோவே அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு அதிசயமான உண்மை என்னென்னா நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பெ பொம்பளை பிள்ளை பிறகு தான் உலக அளவில் நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பொம்பளை பிள்ளை பிறகுது இது எதுக்கு பதினாறு அதிகமாக பிறகுதுன்னா அந்த வாலிப வயசு அடையிறதுக்குள்ளே பதினாறு செத்து போகுது பதினாறு அங்கங்கே ஓடுறது கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக போகிறதுனால செத்து போகுது அந்த ஐம்பது ஐம்பது இந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிற ரேஷியோவை இயற்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அதை விட பெரிய அதிசயம் என்னென்னா இந்த உலக யுத்தம் நடந்தது இல்லை முதல் உலக யுத்தம் ரெண்டாவது யுத்தம் அப்போ பார்த்துருக்குறாங்க கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பதிலாக நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது பிறகு ஆரம்பிச்சு தான் நூறு பெண் குழந்தைக்கு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது ஆண் குழந்தை இது எதுக்குன்னா அந்த போரில் செத்து போகுதுல ஆம்பளை பிள்ளைகள் அதை ஈடு கட்டுறதுக்காக அதிகமாக பிறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கை வந்து ஒரு பெரிய ரேஷியோவை மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது ஒருவனுக்கு ஒரு தீங்கிறத அது சொல்லிகிட்டு இருக்கு புறாவெல்லாம் வளர்த்திங்கன்னா நான் கூட புறா வளர்த்துருக்குறேன் ஊரில் புறா வளர்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு முட்டை தான் விடும் ஒரு வீட்டுக்கு அந்த ரெண்டு முட்டையும் குஞ்சு பறிச்சுன்னா அதில் ஒன்று வந்து ஆணாக இருக்கும் ஒன்று பொண்ணாக இருக்கும் அது எந்த முட்டை ஆண் எந்த முட்டை பெண்ணுங்கிறத இயற்கை நிர்ணயம் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம மாற்றவே முடியாது ரெண்டையும் அந்த பெண்ணாகவோ ரெண்டையும் ஆணாகவோ மாற்ற முடியாது நம்ம அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அதான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிறது ஒன்றுக்கு மேலேனா சங்கடம் தான் ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் வந்து ரெண்டு 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 பெண்கள் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் பஸ்ஸு பிரயாணம் ரெண்டு பெண்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த கண்டக்டர் கூப்பிட்டுருக்கேன் இங்கே வாயா அப்படின்னு அந்த ஒரு அம்மா கூப்பிட்ருக்கு என்னம்மா அப்படின்ட்டுருக்கார் வந்து இந்த ஜன்னலில் திறந்து விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு சரி இருக்கு ஜன் பக்கத்தில் இருந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு அவர் போயிட்டார் பக்கத்தில் இருந்தாமல் உடனே இங்கே வாயா மறுபடியும் வாயானு கூப்பிட்டுருக்கு வந்து என்ன இந்த
என்னடா பெரிய ரொம்பா போச்சு எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் பிரயாணம் இதில் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடாதா அப்படின்னு அப்போ அந்த பஸ்ஸில் பின்னாடி ஒருத்தன் கடைசி சீட்டில் வெயில் தாங்காமல் சட்டையெல்லாம் கட்டி போட்டுட்டு ஒரு கிராமத்து ஆள் வீடு குடிச்சிட்டு வரான் அவர் கூட்டிருக்க அந்த ஆள் அந்த கண்டக்டர் இங்கே வாயா அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு அந்த எதிர்த்து வீட்டுக்காரன் வந்தானே முன்னாடி பஞ்சாயத்துக்கு அது மாதிரி கண்டக்டர் இங்கே வாயா அவன் ஏன் ஏன் நீ என்ன சொல்ல போகிற அப்படின்ட்டு வந்திருக்கான் நீ சட்டை எல்லாம் கேட்டு போட்டு வீடு குடிக்கிறோம் வீடு போகைய ஊதி விட்டு அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லையா அந்த அம்மா வந்து ஜன்னலை திறந்தா செத்து போவேங்கிறது இந்த அம்மா ஜன்னலை மூடுனா செத்து போவேங்கிறது நான் என்னையா பண்ணுறது ஒரு ஆள் அப்படின்னு இதுக்கு ஏன் ஏன் கவலைப்படுறேன் நான் சொல்கிறத கேள் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடியை எடுத்துக்கிட்டு புகையை ஊதிவிட்டு சொன்னானா கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஜன்னலை மூடி வை அந்த அம்மா செத்து போவோம் அப்புறம் திறந்து வை இந்த அம்மா செத்து போவோம் நாம் நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது கண்டக்டருக்கு நீ உனக்கு என்ன என் நீப்பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போடுவ அந்த ரெண்டு அம்மாவும் செத்து போச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா கவலையே படாத ரெண்டு பேருக்கும் நான் தான் வீட்டுக்காரன் அதனால தான் அந்த யோசனையை சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்புறம் இதுதான் இந்த ஒன்றுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது இயற்கைக்கு விரோதம் இப்படிலாம் ஆகும் அதனால தான் அவன் அவ்வளவு ஒன்றுமே வேண்டான்ட்டு கடைசி பெஞ்சு இதில் போய் சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டான் அப்படி அது இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணுங்கிறது முக்கியம் குடும்பத்தில் வந்து கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவனுடைய பங்கு குழந்த குட்டிகள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கணும் கணவனுங்கிறவனுக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுது மனுஷனுக்கு வந்து வேல்யூ விஞ்ஞானம் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ஒரு மனித உடம்பில் இருக்கிற கால்சியத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு சின்ன ரூமுக்கு வெள்ளையடிக்கலாமா ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற பாஸ்வரஸை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு நாற்பது நெருப்பூச்சி தயார் பண்ணலாம் ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற இந்த கொழுப்பு சத்தம் மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ஏழு எட்டு சோப்பு கட்டி தயார் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற இரும்பு சத்தம் மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ரெண்டு அங்கில் அணி ரெண்டு செய்யலாம் இவ்வளவுக்கும் விலை போட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இதுதான் மனுஷனுக்கு விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அது எப்போ அது ஒசரும்னா அவன் மனுஷனாக இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கு பிறப்பா அதுவும் செத்து போனால் அதுவும் கிடையாது செத்து போனால் அதுவும் குறைஞ்சிடும் மிருகங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை செத்ததுக்கு அப்புறம் விலை கூடும் அங்கெல்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரிச்ச கோழி அறுபது ரூபான்னு போட்டிருக்கோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா அதிகம் மனுஷனை வந்து நீ உயிர் கோ உயிர் மனுஷன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபானா நீயே வச்சுக்கிடாது எனக்கு இது கண்டு போடும் அவன் வந்து எப்போ அவனுக்கு வேல்யூ கூடும்னா மனிதன் மனிதனாக வாழும்பொழுது தான் வேல்யூ கூடும் குடும்பத்தில் வந்து அந்த சகோ அந்த பாசத்தோடு வாழணும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டு சொன்னாங்கள அதுதான் இந்த சமூகங்கிறதும் ஒரு பெரிய குடும்பந்தான் அதனால தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமையே எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்ங்கிறது தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமை அப்படி நிரூபிச்சு அதனால் சமூகங்கிறதும் ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்கு இருக்கிறது தான் பெருசு மனித நேயம்ங்கிறத பற்றி சொல்லுவாங்க மனித நேயம் ஏன்னா ஒரு கணவன் கணவனாக இருக்கணும் மனைவி மனைவியாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து மனிதன் மனிதனாக இல்லை மனித நேயம் குறைஞ்சி போச்சு எது குடும்ப உறவுகள்லாம் ரொம்ப மாறி போச்சுன்னு சொல்ல இப்போ நாகரீகத்தில் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு இதில் ஒரு ஒருத்த ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு சின்ன பையனை கொண்டு வந்தானா ஒரு சின்ன பையன் பக்கத்தில் இருக்கான் ஒரு பெரியவர் கேட்டிருக்கார் யாரப்பா அந்த பையன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இவன் சொன்னான்னா இந்த பையன் எனக்கு தூரத்து உறவு எனக்கு தூரத்து உறவுன்னு இருக்கான் சரி தூரத்து உறவுன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இந்த பையன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை அப்படின்னானா கூட பிறந்தவனே அவ்வளோ தூரமாக போயிட்டான் எட்டாவதாக பிறந்தான் அப்படி இருக்குது குடும்ப உறவுகள்ங்கிறது இப்போ சில இதில் இப்போ இப்போ ஜாதி மத வேறுபாடெல்லாம் வந்து நம்முடைய முன்னேற்றத்தை வந்து தடுக்கும் விலங்குகள் வந்து நம்மளை விட மேலானது அதான் ஒரு ஊரில் ஒரு சிவன் கோயில் இருந்து தான் சிவன் கோயிலில் அந்த புறாவெல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு அந்த மாடத்தில் சிவன் கோயில் மாடத்தில் புறாவெல்லாம் கூடி இருந்திருக்கு உடனே அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காக ஊரில் திட்டம் போட்டாங்க சிவன் கோயிலுக்கு வெள்ளடிக்க ஆரம்பித்தாங்க வரணும் வரணும் பூசை ஆரம்பித்ததும் அந்த அதுக்கு சாரம் கட்டுவாங்கல்ல இந்த குச்சிலாம் வச்சு சாரம் கட்டுவாங்க உடனே இந்த புறவெல்லாம் என்ன பண்ணிச்சா இனிமேல் நம்ம இங்கே சா வெள்ளை அடிக்கிறாங்க கும்பாபிஷேகம் வருது நம்ம இங்கே குடியிருக்க முடியாது எதுத்தாப்பில் எங்கே போகலான்னு பார்த்துருக்கு இந்த உயரம் கோபுரத்தில் இருந்த புறவெல்லாம் எதுத்தாப்பில் ஒரு மாத
கிறிஸ்துமஸ் வந்ததும் சரி இங்கேயும் வெள்ளை அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம மறுபடியும் எங்கடா போகிறதுன்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற புறாவோட சேர்ந்து இதுவும் சேர்ந்து நேராக ஒரு பள்ளிவாசல் இருந்தது எதுக்க அங்கே இருக்கிற மாடத்தில் போய் அங்கே குடியேறிட்டு தெரியலாம் அங்கே போனால் அங்கே ரமலான் மாதம் வந்து ரம்சானுக்காக அதையும் புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த மூணு செட்டு புறாவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிச்சு எங்கே போகலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் அதுக்குள்ளே இந்த சிவன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சான் முடிஞ்சிருக்கு அங்கே போடுவோம் எல்லாரும்னு சொல்லி எல்லா புறாவும் அந்த சிவன் கோயிலுக்கு வந்துட்டுது அங்கே போய் மாடத்தில் அதை குடியிருந்துட்டுது அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஒரே கலவரம் பூமியில் பூமியில் எல்லாம் ஒருத்தனை ஒருத்தன் அருவாலை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் குச்சி எடுத்தோம் ஒருத்தனை ஒருத்தன் சுட்டுக்கிறான் ஒரே கலவரம் சத்தம் ஒரே க மத கலவரம் வந்துட்டுது கிராம ஊரில் அப்போ புறாவெல்லாம் மாடத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் இது என்ன இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு அவன் அவன் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறானே அப்படின்னு கேட்டுதான் ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு அம்மா புறா இப்போ அம்மா அந்த புறா சொல்லித்தான் மனுஷனுக்கு இப்போ மதம் பிடிச்சிருக்கு அதான் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் அப்படின்னு இருக்க இப்போ நமக்கெல்லாம் பிடிக்கலையே அப்படின்னு தான் அப்போ அந்த புறா சொல்லித்தான் அந்த பருமா நாம் வந்து இந்த சிவன் கோயிலில் இருந்தாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் இந்த மாதா கோயிலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் பள்ளிவாசலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் இந்த மனுஷன் அப்படி இல்லை அவன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இந்துன்னு சொல்லுவான் அங்கே மாதா கோயில் இருந்தான்னா கிறிஸ்தவன்னு சொல்லுவான் பள்ளிவாசலில் இருந்தான்னா முஸ்லீம்னு சொல்லுவான் அப்போ இப்போ குஞ்சு புறா அது என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க மனுஷங்க இப்போ அவங்கள விட நம்ம வசதி போல்ருக்கேன் நம்ம தேவலாம் போல்ருக்கேன் அப்படின்னு தான் அந்த குஞ்சு புறா அப்போ அந்த தாய் புறா சொல்லித்தான் உண்மை தான் அதனால தான் நம்ம மேலான இடத்துல இருக்கிறோம் அவன் கீழே நிற்கிறான் என்னமோ அப்படின்னு சொல்லித்தான் இதுதான் அந்த குடும்பங்கிறது சமுதாயங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பம் அது இந்த புறாகிட்டே இருந்து மனுஷன் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி இருக்குது இன்றைக்கி மனுஷனுடைய நிலைமை அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாம் வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது மிருகங்கள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த இதில் வந்து நம்ம குடும்பத்தில் வந்து என்னென்னா அப்போ அந்த பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லுவாங்க ஒரு இப்போ ராமர் லட்சுமணர் கதை சொல்லுவாங்க அதாவது ராமரும் பரதனும் பந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்களாம் சின்ன வயசில் சின்ன வயசில் பந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்களாம் உடனே ராமர் வந்தாராம் வந்து கோசலை அவங்க அம்மா மடியில் கோசல மொழியில் சோர்ந்து போய் உட்காந்தாரான் ச சந்தோஷமாக வந்து உட்காந்துருக்காரு அப்போ அந்த கோசலை அம்மா கேட்டாங்களாம் ஏன்ப்பா அப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்டிருக்கு ராமன் சொன்னானா இது என் தம்பியோட நான் பந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் பரதன் அவன் வந்து ஜெயிச்சுட்டான் நான் தோத்துட்டேன் என்னை வந்து அவன் ஜெயிச்சுட்டான் அவனுடைய ச வெற்றி வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது தம்பியோட வெற்றி அதனால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி ஜெயிக்கிறாங்கிறத பற்றி அண்ணன் வந்து சந்தோஷப்படுறானே அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் பரதன் வந்திருக்கான் அவன் சோர்ந்து போய் கலங்கி போய் வந்து அதே அம்மா மடியில் உட்காந்துருக்கான் நீ ஏன்ப்பா நீ தான் ஜெயிச்சுட்டியாமே நீ என்னத்துக்கு மறுத்தப்பட்டுக்கிட்டு வர அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா அப்போ பரதன் சொன்னானா நான் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக அண்ணன் விட்டு கொடுத்தாரு தோத்துட்டாரு அதனால் எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது உண்மையில் அவர் தான் ஜெயிச்சிருக்க வேண்டியது எனக்காக விட்டு கொடுத்தாரு அதனால் தோ நான் வருத்தப்படுறேன் நான் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லித்தான் இப்படி தான் தம்பியனுடைய வெற்றி அண்ணனை சந்தோஷப்படுத்துது அண்ணனுடைய தோல்வி வந்து தம்பியை வருத்தப்பட வைக்குது இப்படி தான் இருக்கணும் அண்ணன் தம்பின்னா அப்படி தான் குடும்பத்துலையும் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொன்னதாக சொல்லுவாங்க ராமாயண கதை அதே போல் இப்போ இதில் வரும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரர்கள் பாத்திமாவனுடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் அசன் அசன் உசைன் ரெண்டு பேர் நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரன்மார்கள் பாத்திமா அன்னை பாத்திமாவனுடைய குழந்தைகள் அசனும் உசைனும் பேசிக்கிறதே இல்லையா கொஞ்ச நாள் இந்த அம்மாவுக்கு அதை பார்க்குறாங்க ஏதோ அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே ஏதோ தகராறு போல் இருக்கு ஏன் பேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வச்சு அந்த அம்மா புத்தி சொல்லித்தான் இந்த பரப்பா நீ வந்து அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பாட்டனார் ஒரு புத்திமதி சொல்லியிருக்காரு உனக்கு தெரியுமா ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமோடு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் பேசாமல் இருந்தால் அது அவனை கொலை செய்வதற்கு ஒப்பாகும் அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா உனக்குன்னு அந்த அம்மா சொல்லித்தான் அப்போ அந்த தம்பிக்காரர் சொன்னாராம் உசைன் சொல்லியிருக்கார் அதுவும் எனக்கு தெரியும் அதே தாத்தா பாட்டனார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த ரெண்டு பேரில் யார் முதல்ல சலாம் சொல்கிறாங்களோ யார் முதல்ல முன் முன்னாடி பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் இறைவனுடைய ஆசை கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த
இதில் ஒரு பெரிய நீதிபதி இருந்தார் சென்னையில் உண்மையாக நடந்தது சென்னையில் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி காந்தி இருந்த காலத்தில் சென்னையில் ஒரு நீதிபதி அவர் ஒரு நாள் நீதி கோர்ட்லாம் விட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ராத்திரி சும்மா போய் உடனே வீட்டுக்கு வரலை கோர்ட்டினுடைய நடவடிக்கை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வராமல் போய் எங்கெங்கேயோ போய் சுற்றி விட்டு அந்த நண்பர்களோடு அப்படி உல்லாசமாக அப்படியே கொண்டாடி விட்டு ராத்திரி நடு ராத்திரிக்கு வந்திருக்கிறாரு வீட்டுக்கு ஒரு மணிக்கு அப்போ அந்த வயசான அம்மா வாசல்லையே காத்துக்கிட்டு இருக்கு உள்ளே போச்சு நீதிபதி இன்னும் வந்து சேரலேன்னு வாசல்லேன்னு நின்றுட்டு இருந்ததான் அப்போ அது வந்த உடனே பலார்னு அரைஞ்சி விட்டாங்களாம் அந்த அம்மா ஏண்டா அவ்வளோ தூரம் எங்கே போனே என்ன தான் நீதிபதியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்ளே தானே பலார்னு அரைஞ்சி விட்டாங்க உடனே அவர் கலங்கி போய் அழுதாராம் அழுதாராம் மறுநாள் கேட்டிருக்காங்க அந்த பக்கத்தில் இருந்தவங்க ஏன் நீ வந்து பெரிய நீதிபதி பெரிய பதவியில் இருக்க அதனால் ஒன்று அவங்க அம்மா அடிச்சிட்டாங்கன்னு அழுதியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் நீதிபதி இல்லை நான் வந்து இது மாதிரி எங்கள் அம்மாக்கிட்ட அடிக்கடி அடி வாங்குவேன் எப்போதும் அவங்க அடிக்கிற அடி பலமாக விழும் இப்போ அவங்க அடித்தது எனக்கு வலிக்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வயசாகிட்டுது பலம் குறைஞ்சிட்டுதேன்னு நினச்சி அழுதேன் அப்படின்னு காரணம் அதுதான் புள்ள அம்மா பேரில் உள்ள பாசங்கிறது இதே போல் நான் சொன்னது மாதிரி முன்னாடி இவர் ஒரு இறைநேச செல்வர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு அம்மா வந்து எனக்கு அப்பா தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்ட்டு இருக்கு படுக்கையில் இருந்த அம்மா இவர் ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஒரு சின்ன இளைஞர் ஒரு உடனே ஓடி போய் ஒரு குழையில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அம்மாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் முன்னா அந்த அம்மா அதுக்குள்ளே தூங்கி போச்சு தூங்கி போச்சு இவர் அந்த கொ தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு நிற்கிறார் விடிஞ்சு போச்சு விடுகிற சமயத்தில் அந்த அம்மா முடித்து பார்க்குது பையன் தண்ணியோட கையில் வச்சுட்டு நிற்கிறார் ஏம்மா என்னப்பா நீ ராத்திரி பூரா தண்ணியோடு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறியா எனக்கு அப்படின்னு அப்போ அந்த அவர் சொன்னாரா ஆமாம்மா ராத்திரி தண்ணி தாகமாக இருக்குன்னு கேட்டீங்க உடனே தண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓடி வந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களை எழுப்ப வேண்டாம் தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினச்சேன் அதனால் எழுப்பலை தூக்கம் முழிக்கிற சமயத்தில் உடனே தாகமாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதனால் தண்ணியை அக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இளைஞர் சொன்னாராம் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு நீ பிற்காலத்தில் பெரிய அறிஞராக வருவேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா வரணும்னு சொல்லி இறைவனை வேண்டாங்களாம் அவர் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தீன் மார்க்கத்தில் பெரிய ஆளானது அதாவது ஷர்புதீன் யாஹியான்னு ஒருத்தர் அவர் பெரிய இஸ்லாமிய பேரறிஞராக வந்தார் இப்படி அம்மா பேரில் பாசமாக உள்ளவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க நிறையா அப்படி அந்த குடும்பத்தில் வந்து அந்த பாசம் நேசம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவர்கள் உயர்வார்கள்ங்கிறது தான் நம்முடைய பெரிய இதெல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அது தான் அதனால தான் அந்த கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவியினுடைய பங்கு என்ன பிள்ளைகளுடைய பங்கு என்னங்கிறத பற்றி ரொம்ப விவரமாக சொல்கிறதுக்காக தான் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் எதுங்கிறதுனால தான் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இப்பொழுது தான் முதல் தடவையாக இந்தியாவை விட்டு வெளியில் வந்திருக்கிறேன் அதுவும் அதுவும் உங்கள் ஊருக்கு வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பெருமையாக பல வார்த்தைகள்லாம் சொன்னார் அவர் அவ்வளவு பெருமையாக சொன்னதற்கு காரணம் அவ்வளவு நானே அவருக்கு எழுதி கொடுத்தது இவ்வளவு விவரமாக அவர் சொல்லுவார் என்று தெரிந்தால் இன்னும் கூட எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் அவருக்கு அவருக்கு முதல்ல நன்றி சொல்ல வேண்டும் எனக்கு யாரும் பொன்னாடையெல்லாம் போத்துகிற பழக்கம் எனக்கு அதிகமாக அனுபவம் இல்லை யாரும் போத்துறதில்லை நான் ஆனால் போய் பேசிட்டு வருவேன் இப்படிப்பட்ட பொன்னாடைகள் இங்கே ரொம்ப அபூர்வமாக போத்துனது அதுவும் இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் அது உள்ளூர் அதிகமாக இருக்கிறது நான் காசு கொடுத்து பொன்னாடை போத்திக்கிறது உண்டு சில இடங்களில் இதெல்லாம் கௌரவத்துக்காக போற்றப்படுகிற பொன்னாடை காசு கொடுத்து பொன்னாடை போத்திக்கிறது உண்டு நாங்கள் இந்தியாவில் மாதம் ஒரு முறை இப்படி போத்திக்குவேன் அது யார் அது யாருன்னா எனக்கு இந்த முடிவெட்டுகிற நண்பர்கிட்ட அப்படி போத்தி கொள்வது வழக்கம் அப்படிங்கிறத அவர் புரிந்து கொண்டிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு சரி நம்ம இனிமே உடம்பு பூரா கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துடும் இங்கே அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் இங்கே வந்துட்டார் இங்கே தான் அவர் கடிபடாமல் இருக்கிறார் அவர் ரொம்ப அவருடைய சிந்தனை வந்து வித்தியாசமாக நான் பார்த்து அவருடைய புஸ்தகத்தை எப்பொழுதுமே இது மாதிரி புத்தகம் வெளியிடுன்னா அந்த அவங்க வெளியிடுற புஸ்தகத்தை பரீட்சைக்கு படிக்கிறது மாதிரி படிக்கிறது 
அப்போதான் அதை பற்றி விவரமாக தெரியும்னு சொல்லி படித்து வச்சுக்குவேன் அவர் புத்தகம் அது மாதிரி ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி செய்திகளை கவிதையாக்கி இருக்கிறார்னு சொன்னாங்களே அது செய்திகளை கூட கவிதையாக்கலை செய்திகள் ஏற்படுத்தின உணர்வுகளை அவர் கவிதையாக்கி இருக்கிறார் செய்தி அப்படியே கவிதையாக்கி பிள்ளை இப்போ அது மாதிரி இப்போது ஒரு இதில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது பவுனு கிடைக்கிது பூமியில் காங்கோலியோ எங்கேயோ பொண்ணு கிடைக்கிதுன்னு மனிதர்கள் செல்லடை போட்டு அலசுகிறார்கள்னு ஒரு செய்தி யாரோ த போ மண்ணில் பொண்ணு கிடைக்கிது த தங்கம் இருக்குன்னதும் ச மனிதர்கள்லாம் போய் கும்பலாக சல்லடை போட்டு சலிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் இது செய்தி இதை இவர் பார்க்கும் பொழுது நானும் சலிச்சு சலித்து பார்க்குறேன் ஒரு மனுஷன் கூட கிடைக்கலையே அப்படிங்கிறார் அதான் அதை அப்படியே செய்தி ஆக்கலை இவர் வந்து அதை தன்னுடைய உணர்வு அதாவது தமிழில் கவிதை எழுதுறதுக்கு கொடுத்து வைக்கணும் ரொம்ப என்ன காரணம்னா மொழியியல் அறிஞர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொழியெலாம் தெரிஞ்சவங்க மற்ற மொழிகளில் கவிதை இருக்கிறது தமிழ் கவிதையாகவே இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி 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 கவிதையாகவே இருக்கிற ஒரு மொழியில் கவிதை எழுதுறதுக்கு நாம் எல்லாம் கொடுத்து வைக்கணும் தமிழர்களாக பிறந்ததுக்கும் கொடுத்து வைக்கணும் ஏன்னா நம்மளை விட மற்றவர்கள் நிறைய தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழை அந்த வெளிநாடு போனவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த இது நான் நயாகரா போய் அமெரிக்காவில் நயாகரா பார்த்தவங்க போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்து என்னிட்டு பேசும்போது சொல்லுவாங்க அங்கே நயாகராவில் நல் வரவுன்னு தமிழில் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்களாம் அங்கே போய் கேட்டிருக்கிறாங்க எதுக்கு இந்த ஊரில் தமிழில் எழுதி வச்சுருக்கிறீங்களேன்னா உலகத்திலே பெரிய அறிவு இது அதே மாதிரி உலகத்திலேயே பெரிய மொழி தமிழ் அதனால் எழுதி வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து இங்கிலீஷில் தான் எழுதி வைக்கிறோம் நம்ம அது என்ன அது இருக்கட்டும் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு அதனால் அப்படி எழுதுனா தான் கௌரவமாக பார்க்குறாங்க அதனால் அதனால் அப்படி எழுத வேண்டியிருக்கு வெளியூரில் அதே மாதிரி சில நாடுகளில் ஜப்பானில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் மோட்டோ அதெல்லாம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்விங்கிறதும் அவங்களுடைய கொள்கை அதை அதை அப்படியே எழுதி வச்சுருக்கிறாங்களா யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்விங்க அதை விட சர்வேயர்னு ஒரு வெண்காலம் அனுப்புனாங்க செவ்வாய் கரகத்துக்கு சர்வேயர் செவ்வாய் கரகத்தில் மனுஷன் இருப்பானா இல்லையான்னு சோதனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து அமெரிக்காவில் இந்த நாசாவில் இருந்து வெண்கலம் போச்சு அப்போ என்னன்னா அங்கே மனிதர்கள் நம்ம விட முன்னேறியவர்கள் நாகரிகத்தில் பெரியவங்கள்லாம் இருப்பாங்கன்னு ஒரு சந்தேகம் அவங்களுக்கு அப்படி இருந்தால் அவங்க எந்த மொழியில் பேசுவாங்க அவங்களுக்கு எந்த மொழி புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு யூகத்தில் சில பதிவு செய்யப்பட்ட பேச்சுக்களை இங்கேருந்து அனுப்பினாங்க இதில் ஏதாவது ஒரு மொழி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் ஏதாவது பதில் சிக்னல் வரும் அங்கே இருக்கிறவங்க நம்ம விட மேலே முன் முன்னேற்பாடு முன்ன முன்னேறியவர்களாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அப்படி சர்வேயரில் இங்கேருந்து விஞ்ஞானிகள் நாசா விஞ்ஞானிகள் பதிவு செய்த அனுப்பிய மொழிகளில் தமிழும் ஒன்று ஏன்னா இது புரிந்தவர்கள் அங்கே யாராவது இருப்பாங்கன்னு அவங்களே எதிர்பார்த்தாங்க ஏன்னா அவ்வளோ பழச பழமையான மொழிங்கிறதுனால் அதே மாதிரி இயேசுவனுடைய வழிபாட்டு கொள்கைகள் பத்து கட்டளைகள் அந்த ஒலிவ மலையில் பத்து மொழிகளில் கல்வெட்டு மலையில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் தமிழ் மொழியிலையும் பொறித்திருக்கிறார்கள் இப்படிலாம் கேள்விப்படும் பொழுது அது பொறிக்க பொறிக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம ஊரில் பொறிக்கலேங்கிறது தான் கவலை அப்படி நிறைய கேள்விப்படுகிறோம் அதை பற்றி அப்படிப்பட்ட தமிழில் கவிதை எழுதுகிறதுக்கு அவர் கொடுத்து வச்சுருக்கார் அவருக்கும் அதை அவங்க அம்மையார் சொன்னாங்க அவங்க எல்லாருடைய வெற்றிக்கும் ஒரு காரணம் பின்னாடி ஒரு பெண்மணி தான் பின்னாடி இருப்பாங்கன்னா அவங்க அவருடைய வெற்றிக்கு அவருடைய மனைவி தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வாசகம் தான் நான் என்னுடைய வெற்றி கூட என்னுடைய மனைவி தான் காரணம் ஏன்னா நான் முக்கியமான விஷயம் எழுதும் பொழுதெல்லாம் அவங்க பிறந்த வீட்டுக்கு போடுவாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு எப்படியோ ஒரு வகையில் உதவி பண்ணுறதுனா அதுவும் ஒரு உதவி தான் அதாமல் செய்யாமல் செய்கிற உதவி அதனால் அவர்களை இந்த நிலைமையிலும் நான் ரொம்ப நன்றியோடு நினைத்து கொள்ளுகிறேன் நானும் என்னுடைய நான் ரெண்டு நண்பர்கள் நாங்கள் ஊர் சுற்றி பார்க்குறதுக்காக வந்தோம் உங்கள் ஊர் அழகை பார்க்குறதுக்காக வந்தவர்கள் அதே நேரத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொஞ்சம் அன்பழகானவர்களையும் சந்திக்கிறவர்கள் அவரும் ரொம்ப அழகானவருங்கிறது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஊர் மட்டும் இல்லை அவரும் அதில் என்ன பொறாமைன்னா அவருக்கும் அறுபது வயசு எனக்கும் அறுபது வயசு என்னென்னா யாரும் அதனால் என்ன எனக்கு நான் வரும்பொழுது அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துடக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டே வந்தேன் ஏன்னா அவர் பக்கத்தில் நான் உட்காந்தா எனக்கு ரொம்ப வயசானது மாதிரி தெரியுது நல்ல வேலையாக என்னை தனியாக கொண்டு போய் அங்கே உட்கார வச்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவர் நேற்று வரும்பொழுதே நானும் நண்பர்கள் ரெண்டு பேரோடு வந்தேன் இப்போ பொறியாளர் ஞானசுந்தரம் அவர்கள் த தமிழகத்தினுடைய தலைமை பொறியாளராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற வீரபத்ரன் என்கிற அண்ணாச்சி அவரும் வந்திருக்கிறார் மூணு பேரும் வந்தோம் அவர்கிட்ட தான் கேட்டேன் என்னாச்சு இவருக்கு அறுபது வயசுனா நம்ப முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பேசிக்கிட்டோம் அவர் பார்த்ததும் இருக்கும் அண்ணாச்சி அது அது நம்மளை ஒப்பிட்டு பார்க்காதீங்க அது அது அவர்
நேற்று பார்த்ததை விட இன்னும் ஒரு அஞ்சு வயசு குறைஞ்சிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது ரொம்ப அபூர்வம் அழகாக அதை மனசு சுத்தமாக விட்டு அழகாக இருந்தால் தான் முகம் அழகாக இருக்கும் அது உள்ளத்தில் இருக்கிறது தான் மனசில் வரும் அந்த தெளிவான சிந்தனை அந்த சிரிப்பு அவர் பார்த்தார் ஏன்னா வயசு குறையறதுக்கு எனக்கு சந்தேகம் எப்படி ஒரு குறைஞ்சிது நேற்ற விடனா வயசு குறையறது இது வரைக்கும் யாரும் மாத்திரை கண்டுபிடிக்கல மாத்திரை கேட்டு சாப்பிடுவாரோ அப்படின்னாரு இன்றைக்கு முக்கியமான தகவல் நான் தாமதமாக வந்தது தான் இருந்தாலும் இந்த இன்று ஒரு தகவல் என்கிற நிகழ்ச்சி வானொலியில் பதினான்கு ஆண்டுகள் சென்னை வானொலியில் ஒலிபரப்பானது இடைவிடாமல் நாள்தோறும் பதினாலு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஒலிபரப்பானதுக்கு காரணம் என்னை வேறு எந்த நிலையத்துக்கும் மாற்றாமல் இருந்தது தான் காரணம் அது தினம் காலையில் ஒரு ஐந்து நிமிஷங்களுக்கு சொன்னோம் அது தொடங்கியதே ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் நான் கேன்டீனில் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது சக ஊழியர்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் இனிமேல் வந்து ரேடியோவில் ரொம்ப சிரமப்பட்டு நிகழ்ச்சிகள் தயார் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா தொலைக்காட்சி வந்து விட்டது அதனால் எல்லோரும் அதை தான் பார்க்க போகிறாங்க நாம் ஒன்றும் அதிகமாக சிரமப்பட வேண்டியதில்லைன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்த வேடிக்கையாக இது எங்களுடைய இயக்குனர் காதுக்கு போயிட்டுது உடனே அவர் கூப்பிட்டு இது மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தே அமையினார் ஆமாம் சார் என்ன காலை நாளையிலேருந்து உனக்கு ஐந்து நிமிஷம் காலையில் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி தர்றோம் ஜனங்களுக்கு உபயோகமான விஷயத்த சொல் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட ஒதுக்கி கொடுத்தார் இந்த தவளை தன் வாயால் கேடும்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி அந்த கேண்டீனில் பேச போய் அவர் சொன்னேன் அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இந்த ஒரு தகவல்னு ஆரம்பிக்கலாம் தினம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுனார் சார் இது நான் ஏற்கனவே விவசாய ஒலிபரப்பினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கிறேன் விவசாய நிகழ்ச்சிகளுடைய ஒலிபரப்பு பொறுப்பாளர் அதையும் பார்த்துக்கிட்டு இந்த ஒரு தகவலையும் சொல்கிறதுங்கிறது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு வாரம் ஒரு நேரம்னு வைத்து கொள்ளலாம்னு சொன்னேன் வாரத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியாக இல்லை இல்லை நீயே சொல்ல வேண்டாம் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் சொன்னால் போதும் அடுத்த மாதத்துக்கு வேறொரு பொறுப்பாளரை நியமிச்சுள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் என்கிட்ட அந்த பொறுப்பை படித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஜூலை முதல் தேதி இதை தொடங்கணும் ஜூலை முப்பதாம் தேதி இந்த கடைசி நேரத்தில் போய் இயக்குனர்கிட்ட சொன்னேன் என்னுடைய கடமை முடிஞ்சது வேறு அடுத்த ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அப்போ ஐயோ அதை நான் மறந்துட்டேன் திடீர்னு திடீர்னு இப்போ இன்றைக்கி நாளைக்கு வேறு ஒருத்தட்ட ஒப்படைச்சோம்னா அவர் சிரமப்படுவார் அதனால் இந்த ஆகஸ்ட் மாதமும் நீயே சொல்லிட்டு வா செப்டம்பரில் மாற்றிக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னார் நான் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சிலேருந்தே போய் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் சார் எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுங்க எனக்கு சுதந்திரம் கொடுங்கன்னு அவர் என்ன பண்ணார் சரி அப்போ அந்த கடைசியில் ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் இருபத்தெட்டாம் தேதி வாக்கில் கூப்பிட்டு டிஃபன்லாம் வாங்கி கொடுத்தார் சிற்றுண்டிலாம் வாங்கி கொடுத்தார் ஒரு இயக்குனர் ஊழியருக்கு வாங்கி கொடுக்குறது ரொம்ப ஆச்சரியம் எதுக்கு இப்படிலாம் வாங்கி கொடுக்குறார் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இது வந்து நான் வெளியில் போகிற இடமெல்லாம் இது நிகழ்ச்சி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் நீயே இதை தொடர்ந்து பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை தொடர்றதுக்காக அந்த ரெண்டு வடை ஒரு டீ வாங்கி கொடுத்தார் அந்த ரெண்டு வடைக்கும் டீக்கும் நன்றி உள்ளவனாக இது வரைக்கும் ஒரு பதினாலு ஆண்டுகள் சொல்லிகிட்டு இருக்கு அது வேண்டாம்னு சொல்கிறப்ப நிறுத்திக்கலாம்னு அவர் சொன்னார் தொடர்ந்து சொல்கிறது சிரமமாக இருக்கணும் இல்லை நீ எப்போ வேண்டான்னு சொல்கிறீ அப்போ நிறுத்திக்கும் அப்படின்னார் நான் வேண்டாம்னு சொல்கிற கட்டத்துக்கு வரும்பொழுது அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டார் அதனால் அதையும் சொல்ல முடியல பதினாலு ஆண்டுகள் இது ஆரம்பத்தில் எனக்கு சுமையாக தெரிஞ்சுது ஏன்னா ஒரே நிகழ்ச்சி தினந்தோறும் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கேன்னு அப்புறம் அது சுகமாக போச்சு ஏன்னா அது பழக்கப்பட்டு போச்சு அதுக்கடையில் இந்த பார்வையற்றவர்கள்லாம் வந்து என்னை தேடி வர ஆரம்பித்தார்கள் பார்வை இல்லாதவர்கள்லாம் வந்து என்னை தேடி வந்து அது யார் இன்று ஒரு தகவல் சொல்கிறவர்னு அப்படி தடவி பார்க்குறது முகத்தை தடவி பார்க்குறது அப்படி ஒரு ஆர்வம் அவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு பல புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை நீங்கள் இப்போ எனக்காக எங்களுக்காக பல புத்தகங்களை நீங்களே படிச்சுட்டு எங்களுக்கு சொல்கிறீங்க அதனால் இதை நிறுத்திடாதீங்க சார் தொடர்ந்து இதை நடத்தணும்னு சொல்லி அவர்கள் தான் எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்தவர்கள் அதனால் ஒரு ஊக்கமும் வந்துட்டுது இதை விடப்படாதுன்னு சொல்லி தொடர்ந்து அதை உற்சாகத்தோடு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு பிடிச்ச தகவல் ஒரு இது மாதிரி ஒரு பேட்டியில் தான் என்ன கேட்டார்கள் ஒரு அங்கே இப்போ சென்னையில் வந்து இந்த இப்போ நையாண்டி தர்பார் அறிகிரி அசம்பிளின்னு வந்து வேடிக்கையான நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு இல்லையா அப்போது அந்த அறிகிரி அசம்பிளி நீங்கள் முனையர்கள் இந்த ரெண்டு பேர் வந்து நம்மளை எப்படி கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ அவர்கள் கேட்டாங்க எங்களுக்கு எங்களுக்காக ஒரு தகவல் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன கேட்டாங்க அப்போ சொன்னேன் அந்த தகவல் வேணா இப்போ சொல்ல அது என்னென்ன சொல்லுங்கள் ஒரு ஊரில் திடீர்னு ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஏதோ தலைவலி அவர்
இந்த வெறும் தலையோடு இருந்தாங்கல்ல எங்கேயும் ஆளே காணும் ஐயோ அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு மூளையும் சரி செய்த மூளையே இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டார் குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சு அவங்க எப்போவாவது கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு பொறுத்தி விடணும்னு சொல்லி வச்சுட்டார் அவங்கள தேடிக்கிட்டு இருக்கிற ஆளை காணுமே நம்ம ஆஸ்பத்திரி வந்து ரெண்டு பேர் இந்த வெறும் தலையோடு ஓட்டானேன்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் கழித்து அவங்கள ஒரு கடத்தரில் ரெண்டு பேர் பிடிச்சிட்டார் இவரே டாக்டரே போய் பிடிச்சிட்டார் ஏ இங்கே வாங்கப்பா அவங்கள எவ்வளோ நாளாக எங்கே தேடிட்டு இருக்கிறோம் உங்கள் மூளை ரெண்டும் அங்கே பத்திரப்படுத்தி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஆறு மாதமாக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க அறிகிரி அசம்பிளி நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் சார் சொன்னாங்கன்னு சொன்னேன் அதோட நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க மறுபடியும் என்ன கேள்வி கேட்கலை இல்லை அது மனப்பாடம் எனக்கு படிக்கிற காலத்துலேருந்தே சரியாக வராது அதனால தான் பல முறை ஃபெயில் ஆகியிருக்கிறேன் தேவையில்லை இது இப்போ வானொலி சாதனம் எனக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது எழுதி வைச்சுட்டு தான் படிக்கிறது வழக்கம் எழுதுறது அப்படியே படிக்கிறது இல்லை வரிக்கு வரி கொஞ்சம் அந்த பேச்சு வழக்குக்கு மாற்றி மாற்றிக்கிறது வழக்கம் அதனால் வானொலி வந்து எனக்கு அதுதான் என்னுடைய பலமாக இருந்தது ரொம்ப காலம் வரைக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் இன்று ஒரு தகவல் சொல்லுகிற வரைக்கும் என்னுடைய முகம் வெளியில் தெரியாது இப்போ தெரியாது யார் சொல்கிறாங்கிறது தெரியாது அதனால் இப்போ இப்போ பேருந்துகள்லேயும் யாராவது இதை பற்றி பேசிகிட்டு போகிறத நான் காதில் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படி அதனால் எனக்கு முகம் தெரியாத வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் பலமாக இருந்தது தினசரி இப்போ எங்கள் வானொலி நிலையத்தில் சென்னை வானொலிக்கு தனது யாராவது ஒரு பத்து பேராவது வருவார்கள் தேடி வர்ற அந்த அங்கே உள்ள இது சுற்றுலா வர்றவங்க வானொலி நிலையத்துக்கும் வருவார்கள் அப்படி வரும்பொழுது இந்த இன்று ஒரு தகவல் சொல்கிறவர் யார் ஒரு முகத்தை பார்க்கணும்னு வருவாங்க அப்படி தினம் பத்து பேராவது வந்து முகத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போகிறது உண்டு அதில் என்ன ஒரு அதிசயம்னா ஒரு தடவை வர்றவங்க அடுத்த தடவை வர்றதில்லை அதனால் அது ஒரு என்னுடைய யாராவது திரும்பி வருவாங்களான்னு பார்க்கறது உண்டு வர்றதில்லை அதனால் நமக்கு முகத்தை காட்டாமல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் மரியாதை அப்படிங்கிறது மாதிரி வச்சுருந்தேன் அவசியமாக என்ன ஆயிட்டுனா ஒரு காலத்தினுடைய இப்போ ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கட்டாயமாக சில தொலைக்காட்சிகள் வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அதுக்கு பிறகு என்னை வரு என்னை தேடி வருகிறவருடைய எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சிட்டு அதாவது நானே இளம் வயதில் மயில்வாகனனுடைய ரசிகன் மயில்வாகனம்ங்கிற எழு அவர் அந்த இலங்கை வானொலி தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அறிவிப்பாளர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது வானொலியில் தினம் அதை வச்சு அப்போ பெரிய பெட்டி இப்படி சின்ன பெட்டிலாம் இருக்காது எங்கள் வீட்டுக்கு தான் எங்கள் கிராமத்துக்கே முதல் தடவையாக அந்த வானொலி பெட்டி வந்தது அதை ரொம்ப பத்திரமாக ஒரு அறையில் பூட்டி வச்சு அதுக்கு ஒரு பூட்டு போட்டு கா சனம் மாலையில் கேட்போம் இலங்கை வானொலி தான் கேட்குறது அப்போ அப்போ மயில்வாகனுடைய குரல் எங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பிடித்தோம் நாங்கள் நேயர் இருக்க விருப்பம்லாம் எழுதி போடுவோம் எங்களுக்கு பிடித்த பாடல்களை ஒளிபரப்புங்கள்னு சொல்லி அதெல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கிறது உண்டு அவர்கள் சொல்கிறது அதில் அதுதான் இப்போ ஒளிபரப்புக்கு ஒளி ஒரு ஒளிபரப்பு எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்தது இலங்கை வானொலிங்கிறது தான் உண்மை இந்திய வானொலியில் கொஞ்சம் அந்த செயற்கையான த செயற்கைத்தனங்கள் அதிகம் அது இருந்தது அப்புறம் இப்போ காலப்போக்கில் இப்போ நாங்கள் மாற்றிட்டோம் ரொம்ப இயல்பாக பேசுகிற பழக்கத்துக்கு வந்துட்டோம் அதனால் இலங்கை அறிவிப்பாளர்கள் எனக்கு வெல் இப்போ நேரடி பரிச்சயம் பிஹெச் அப்துல் ஹமீது என்னை நேரடியாக சந்திக்க வைத்தார்கள் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு முதல் மரியாதைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி தொடங்கி அந்த இந்திய தொலைக்காட்சியில் என்னையும் பிஹெச் அப்துல் ஹமீதையும் சந்தித்து ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சி ரெண்டு பேரும் உரையாட வைத்து எடுத்தார்கள் அப்போது இந்திய இந்த இந்த போன்ற கருத்துக்களை பரிமாறிக்கிட்டோம் அதனால் இலங்கை வானொலி அறிவிப்புங்கிறது ரொம்ப இயல்பானதுங்கிறது உண்மை இப்போ எங்களுக்கு என்னென்னா அந்த இப்போ வானொலியில் மூன்று விதமாக குரலை பயன்படுத்த சொல்லி பயிற்சி கொடுத்துருக்கிறார்கள் வானொலியில் குரலை மட்டுமே உபயோகப்படுத்துகிறவர்கள் மூன்று விதமாக பண்ணலாம்னு சொல்லி அதாவது ஒன்று அறிவிப்பு விவரிப்பு நடிப்புன்னு சொல்கிறது அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆக்டிங் நடுவில் நேரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து கொடுத்துருக்குறாங்க அறிவிப்புன்னு வரும்பொழுது ஒன்றை அறிவிக்கும் பொழுது என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னங்கிறது தெரியக்கூடாது ஒரு 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 அறிவிப்பாளருடைய தகப்பனார் அமைச்சர்னு வைங்களேன் அந்த அமைச்சர் அன்று காலையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்ன்னு வச்சுக்கோங்க சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அந்த செய்தியை அந்த அமைச்சருடைய மகன் அறிவிப்பாளராக இருந்து வாசிக்கிறார் அவர் அழக்கூடாது அதாவது சுட்டு கொல்லப்பட்டு தன்னுடைய தந்தைங்கிற உணர்வு ஒரு முகத்தில் தெரியக்கூடாது அந்த அறிவிப்பில் தன்னுடைய ஈடுபாடு தன்னுடைய அபிப்பிராயம் அல்லது ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே போர் அதில் அதை பற்றி அறிவிக்கிறோம் நாம் வந்து எந்த நாட்டுக்கு சார்போ அல்லது அதுக்கு ஆதரவாளனா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியக்கூடாது இப்போது பீகாரில் வெள்ளம்னு படிக்கிறோம் வெள்ளம் வந்துட்டுதேங்கிறது நம்ம அழுதுகிட்டே படிக்கக்கூடாது விவசாய அறிவிப்பில் ஒரு பூச்சி விழுந்துட்டுது அந்த பூச்சிக்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால நம்ம சோகத்தை
அது மாதிரி வர்ணனை கொடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அந்த சோகமும் இழைய விடணும் அதுல நம்முடைய உணர்வையும் காட்டணும் இல்லையா சுத்தமா அறிவிப்பு மாதிரி எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது இருக்கக்கூடாது அதனால மூன்று வகையா பிரிச்சு இந்த குரலை வந்து வெளிப்படுத்தும்படியாக எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தார்கள் அதனுடைய விளைவு தான் என்னன்னா பல இடங்கள்ல நாங்க எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரியே சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதுதான் நீங்க கேட்ட கேள்வி அது அதனால இப்போ விலங்கு வானொலியில் அப்படி இல்லை அந்த இது மாதிரியான பிரிவு இல்லை உற்சாகமாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ உற்சாகமாக சொல்லலாம் அதுதான் கேட்பதற்கும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இது இந்த பயம் வந்து எங்களுக்கு இருந்தது ஆரம்பத்தில் ஆனால் எங்களுக்கு வருகிற விளம்பர வருவாய் குறையில் அது என்னென்னு காரணம்னு பார்த்தா ஒரு புள்ளி விவரம் சேகரித்தார்கள் இந்தியாவில் அதாவது ஊடகங்கள் எந்த அளவுக்கு மக்களை சென்றடைகின்றன சொல்லி பத்திரிகை வானொலி தொலைக்காட்சி இதில் வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற மீடியா பாப்புலர் மீடியாங்கிறது தொலைக்காட்சி ஆனால் அதிகமாக ரீச் ஆகிறது ரேடியோங்கிறது அந்த முடிவு பாப்புலாரிட்டிக்கும் அதிகமாக ரீச் ஆகிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கேன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒரு விளம்பரத்தை தொலைக்காட்சியில் கொடுக்கும்பொழுது அந்த தொலைக்காட்சியை பார்க்கிறவர்களுக்கு அது போய் சேர்ந்துடுது அந்த விளம்பரம் அதே விளம்பரத்தை ரேடியோவில் கொடுக்கும்பொழுது ரேடியோவை கேட்காதவர்களுக்கும் போய் சேருது எப்படின்னா ஒரு தேநீர் கடையில் தேநீர் அருந்துறதுக்காக ஒரு பத்து பேர் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய நோக்கம் ரேடியோ கேட்கணுங்கிறது இல்லை டீ சாப்பிடணுங்கிறது தான் நோக்கம் அவங்கள அறியாமலே ஒரு விளம்பரம் பத்து பேர் காதில் விழுந்துருது அல்லது அந்த வழியாக சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு கடையில் பாடுகிற அந்த இதில் இருக்கிற விளம்பரம் போய் சேர்ந்துருது அதனால் அதிகமாக எண்பத்தேழு சதவீதம் வந்து வானொலி விளம் விளம்பரங்கள் வந்து சென்றடைகின்றனங்கிறது ஒரு புள்ளி வரும் அந்த பலத்தில் தான் இப்போ வானொலி போயிட்டு இருக்கு நாங்கள் வந்து அதனால தான் அந்த வானொலியினுடைய இது விளம்பரங்கள் வருவாய் குறையாமல் போயிட்டு இருக்கும் அது முதல்ல நான் வந்து விவசாய ஒலிபரப்பு பிரிவில் திருநெல்வேலி வானொலி நிலையத்தில் சேர்ந்தேன் அப்போ சேர்ந்த புதுசில் ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்து விவசாயிகளுக்கு உழவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பை சொல்லுங்கள்னு எனக்கு பொறுப்பு ஒப்படைச்சாங்க படிச்சுட்டு என்னுடைய நான் இப்போ என்ன பண்ணேன் அதில் என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா அதை அப்படியே படிக்க சொல்லி கொடுத்தாரு அதில் என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா இப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டம் புளியங்குடி வட்டார விவசாயிகள் கவனத்திற்கு ஒரு செய்தி அந்த வட்டாரத்திலே நெல் பயிரில் குருத்து பூச்சி விழுந்திருக்கிறது அந்த குருத்து பூச்சிக்கு என்ட்ரின் மருந்து அடிக்க வேண்டும் ஒரு லிட்டர் மரு ஒரு மில்லி மருந்துக்கு ரெண்டு மில்லி ரெண்டு லிட்டர் தண்ணீர் வீதம் நூறு மில்லி மருந்து இரநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் சேர்த்து விசை தெளிப்பான் என்றால் அறுபது லிட்டர் தண்ணீரிலும் கை தெளிப்பான் என்றால் இருநூறு லிட்டர் கரைசலும் தெளிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத அறிவிப்பு இதை வானொலிகள் அறிவிக்கணும் அப்படியே படிக்க சொல்லி கொடுத்தார்கள் நான் என்ன சொன்னேன் அதை படிக்கும் பொழுது எனக்கு புரியறது மாதிரி பண்ணிட்டேன் புளியங்குடி வட்டார விவசாயிகளே உங்க வயல்ல பூச்சி விழுந்திருக்கிறதாக சொல்றாங்க பூச்சிக்கு மருந்து அடிக்கணும் அது ரொம்ப அவசியம் அது எப்படி மருந்து அடிக்கணும்னா என்ட்ரின் மருந்து அடிக்கணும் ஒரு வாளி தண்ணி எடுத்து வச்சுங்க அந்த என்ட்ரின் மருந்து பாட்டில் மூடி இருக்கு அந்த மூடியால் ரெண்டு மூடி த மருந்தை அந்த வாலியில் ஊற்றுங்க ஒரு குச்சியால் கலக்கி வயலில் அடிங்க சரியாக போடும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது மில்லி கணக்கை விட்டுட்டு ஒரு வாலிங்கிறது பதினெட்டு லிட்டர் இருபது லிட்டர் தண்ணீர் ஒரு மூடிங்கிறது நாலு மில்லி மருந்து அதனால் ஒரு வாலி தண்ணிக்கு நாலு மூடி மருந்து அல்லது ரெண்டு மூடி மருந்துன்னு நான் கணக்கை சொல்லி போட்டேன் அப்போ அங்கே இயக்குநர்களாக இருந்தவங்க என்னுடைய அதிகாரிகள் இது இப்படிலாம் வானொலியில் பேசுவது தவற இப்படி கோ மொழியை கொச்சைப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அது துல்லியமாக சொல்லணும் சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி அவர்கள் என்ன கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க சரி சார் நான் திருத்தி கொள்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு பிறகு அந்த புளியங்குடி வட்டாரத்திலிருந்து விவசாயிகள்லாம் வந்தாங்க வானொலி நிலையத்துக்கு வந்து அவங்க இப்போ அதிகாரிகள்கிட்ட பேசும்பொழுது சார் ரொம்ப காலமாக இந்த விவசாய அறிவிப்புலாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியுது விளங்குதுன்னார் அப்போ அவங்களே அதிகாரிகளே பார்த்து என்கிட்ட நீ இனிமேல் இந்த விவசாய நிகழ்ச்சியில் மட்டும் வேணா அப்படி பேசு மற்ற இதில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்தார்கள் அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் அது அப்புறம் அந்த பேச்சு வழக்குங்கிறதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிட்டு அதாவது பாரதியாரே பேசுவது போலவே எழுதுவது சிறப்புன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் ரேடியோ லாங்குவேஜ் வானொலி மொழிக்கே ஒரு இலக்கணம் உண்டுன்னு சொல்லுவார்கள் ஒரே ஒரு இலக்கணம் என்னன்னா நாம சொல்றது கேட்கறவங்களுக்கு புரியணும் அதுதான் அதனுடைய இலக்கணமே அவர்கள் பாஷையில அவர்களுக்கு புரியற மாதிரி பேசுறது தான் வழக்கம் அதுல வந்து அதுதான் வானொலிக்கு அவசியம் வானொலிக்கு நான் வந்து எழுத்தாளராக போனேன் விவசாய ஒலிபரப்பு பிரிவுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுக்கறது படிகள் எழுதி கொடுக்குற வேலைகள் அதாவது நிகழ்ச்சி அமைப்புகள் ஆனால் அங்கே என்னுடைய எனக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட வேலை நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு வேலைகளையும் கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியருங்கிற பொறுப்பில்
திருநெல்வேலி திருப்பதி ஏன்னா அங்கே ஜன நெருக்கடி இல்லாத இடம் அது அதனால் அதனால் ஆஃபீஸ் விட்டு வெளியில் வந்துட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் அங்கே இங்கே ஆஃபீஸுக்கு உள்ள போயிட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் வெளியில் வந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் பஸ் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற கஷ்டம் அது வந்து அந்த நிலையங்களில் அது இப்போ நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளர்கள் எந்த வேலையும் யாரிடமும் ஒப்படைக்கலாம் அது இப்போ நான் அது இருக்கும் ஒரு ஒரு க அடுத்த ஒரு பிரிவில் ஆள் இல்லை அன்றைக்கு அவர் வரலைன்னா அந்த பொறுப்பையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கடமை இருக்கும் அது போல் எனக்கு எல்லா துறைகள்லேயும் ஒரு வேலைகள் பொறுப்புகள் கொடுத்தாங்க வெளியில் போய் பதிவு பண்ணுறது பேட்டி எடுக்கிறது நே நேர்காணல் பண்ணுறது முதல் நேர்காணலே நான் விவசாய பிரிவில் இருந்தாலும் என்னை நேர்காணல் பண்ண சொன்னது இந்த நடிகர் தங்கவேலு கே ஏ தங்கவேலு நகைச்சுவை நடிகர் திருநெல்வேலிக்கு வந்திருந்தார் ஒரு நாடகம் நடத்துவதற்காக அப்போது அவரை பேட்டி காண்றதுக்கு அந்த 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 ச பிரிவில் இருக்கிற நண்பர் வரல அதனால் நான் விவசாய பிரிவில் இருந்தேன் என்கிட்ட ஒரு மைக்கு அந்த ஒளிப்பதிவு கருவி கொடுத்து நீ போய் அவர் பேட்டி எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுதான் முதல் தடவை நான் அவர்கிட்ட போகிறேன் எனக்கு இப்போ முன் அனுபவம் கிடையாது என்ன கேட்குறதுன்னு தெரியல அதனால் போய் பேசிவிட்டு இப்போ என்ன சார் நீங்கள் முதல்ல எங்கே எப்படி நடிச்சிங்க என்ன வேஷம் போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அதை ஏன் கேட்குற தம்பி எனக்கு அனுமார் வேஷம் போட்டு விட்டாங்க ஒரு நாடகத்தில் அனுமார் வேஷம் போட்டு ஒரு ஸ்டூவில் போட்டு ஒரு மே மூலையில் உட்கார வச்சுட்டாங்க மற்றவங்கள்லாம் வசனம் பேசிகிட்டு இருக்கிறான் எனக்கு வசனமே கொடுக்கல நான் மாட்டேன் அனுமார் வேஷம் போட்டு மூலையில் உட்காந்துருக்கேன் ஸ்டூலில் இதுதான் எனக்கு கொடுத்த முதல் வேஷம்னார் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருப்பீங்க போட்டிருக்கேன் சார் சிரமப்பட்டுன்னு அதில் என்ன சிரமம் தம்பி அதான் வசனம் கிடையாது அனுமார் வேஷம் சும்மா உட்காந்துருக்கிறது தானேன்னார் இல்லைங்க அனுமார் வேஷம் போட்டுவிட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா அப்போ சிரிச்சார் ஓ நான் என்ன மாதிரியே பேசுகிறேன் நீ அப்படின்னு நிறப்போ எனக்கு உற்சாகமாக இருந்தது அந்த முதல் நேர்காணல் என்ன மாதிரியே பேசுகிறேன் அதனுடைய விளைவு என்னென்னா அவருடைய கடைசி படத்துக்கு நான் தான் குரல் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவர் மாதிரியே பேச வேண்டிய ஒரு நிலைமை பெரிய மருதுன்னு ஒரு சினிமா படத்தில் அவர் நடிச்சுட்டு இறந்துட்டார் அப்ப அவருடைய குரலுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்னதான் அழிச்சிட்டு போய் அவருக்கு குரல் கொடுத்தேன் அவர் ஆரம்பத்தில் என்னை மாதிரியே பேசுறேன்னு சொன்னதும் அவரை மாதிரியே பேச வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கடைசியில கிடைச்சதும் ஒரு பெரிய எதிர்பாராத ஒரு ஒற்றுமை அவர் கலந்து கொண்ட கடைசி நிகழ்ச்சி கூட என்னுடைய மகளுடைய திருமணம் தான் மேடை பேச்சு ரொம்ப ஒரு அசௌகரியமான நிலை தான் இப்போ எனக்கு வந்து நான் ரேடியோவில் தான் பேசி பழக்கமே தவிர மேடையில் அனுபவம் இல்லை ஆனால் ரேடியோவில் பேசுறதுனால இவர் மேடையிலையும் பேசுவார் போட்டிருக்குன்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு போய் மேடை ஏற்றி விட்டாங்க அதனுடைய விளைவு தான் அப்படி பேசிட்டு இருக்கிறது மேடையில் இப்போ ரொம்ப நேரம் பேசுகிறவர்கள்லாம் குறைச்சல் முன்னாடிலாம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் பொறுமையாக கேட்பாங்க இப்போ வந்து இப்போ எல்லாமே சுருக்கமாக முடியணுங்கிறது மாதிரி இன்று ஒரு தகவலே கொஞ்சம் புகழ்பெற்றது காரணம் அது சுருக்கமாக முடிகிறதும் ஒரு காரணம் ஐந்து நிமிஷங்களில் முடிச்சுக்கிறோம் அதே தினம் ஒரு மணி நேரம் இன்று ஒரு தகவல் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதா வச்சுக்கோம் பொறுமையாக கேட்க மாட்டாங்க அதனால் மேடை பேச்சுங்கிறது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப நேரம் பொறுமையாக உட்கார்ந்துருக்கிற மனோபாவம் இல்லை அதனால்தான் வேடிக்கையாக கூட சொல்லுவாங்க ஒரு மேடை பேச்சாளர் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டாராம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு ரொம்ப அந்த சார் மன்னிச்சுங்க சார் நான் கெடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன் இருக்கார் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவர் சொன்னாராம் ஏன் ஏன் கெடிகாரத்தை தான் பார்க்க மறந்தேன் பின்னாடி மாட்டிட்டு இருக்க கேலண்டரையாவது பார்க்க முடியாதா அப்படின்னாராம் அப்படின்னா வாரக்கணங்களை பேசிகிட்டு இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்படி அந்த பொறுமை இழந்த எல்லாம் அவசர யுகம் அதனால எதையும் சுருக்கமாக தெளிவாக சொல்லுவது முக்கியங்கிற நிலைமை வந்துட்டுது அதனால மேடை பேச்சுக்கு வரவேற்பு இருக்கு தமிழகத்திலும் சரி அதிக நேரம் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு மக்கள் தயாராக இல்லை அரசியல் வந்து இல்லை இளம் வயதில் எனக்கு அந்த சில பொது உடைமை கட்சிகள் ஈடுபாடு இருந்தது மாணவ பருவத்தில் அதன் பிறகு இதுவரைக்கும் எந்த கட்சியிலுமே இப்போ இதுவரைக்கும் ஈடுபட்டதில்லை நான் கொஞ்ச காலம் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு விவசாய அதிகாரியாக மூன்று வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு உள்ளூர் பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடண்டாக இருந்தேன் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக ஏழு வருஷம் இருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து எழுபத்தேழு வரைக்கும் அப்போ எலெக்ஷனில் நின்று உள்ளூரில் கட்சி சார்பு இல்லாமல் நின்று உள்ளாட்சி மன்ற தலைவராக இருந்தேன் அப்போ சில அரசியல் கட்சிகள்லாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த எம்ஜிஆர் அப்போ தான் புதுசாக கட்சி தொடங்கியிருந்தார் அதிமுகன்னு சொல்லி அந்த கட்சி அமைப்பாளர்கள் கிராம பகுதியில் உள்ள படித்த இளைஞர்களை எல்லாம் கட்சியில் சேர்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க அப்போது என்னையும் சேர சொல்லி கேட்டாங்க அது அப்போ எனக்கு அரசியல் ஈடுபாடு இல்லை விவசாயத்தில் தீவிரமான சொந்த விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஊரில் எங்கள் தகப்பனாக இருக்கும் அது அதில் விருப்பம் இல்லை அரசியல் ஈடுபடுறதுக்கு அதனால் நான் அந்த அந்த அப்போ நான் சேரலை இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி பத்திரிகையில் கேட்டாங்க இது ஏன் சார் அப்போ